，童小姐回来了。莫先生呢？在书房，等你回来吃饭呢。知道了。少谦，我回来了，可以进来吗？进来。你在忙吗？没有。对不起，我回来晚了，还要让你等我吃饭。如果你肯，我会很感激你的。就知道你是逗我的。我去洗把脸，店管家在准备晚饭了。先吃你的，好吃姐，天生的大厨。你这是天生的厨艺，一定是你还在娘胎的时候妈多给你的，百分之一百的不公平。我逼你跟我比吗？不自量力，你。我就是不喜欢你这个好胜劲儿。我天生就是这劲儿，看得惯也好，看不惯也好，总得知己知彼吧。爸爸教你的话，你一句都没放在心上。哟，那你去继承家业。我要是男的，还轮到你呀？你老实交代啊！你这次回来，就是因为想我了。想你当然是原因之一了。哦，你不想我吗？那原因之二呢？其实，我就是想过来看看，我让你帮我办的事情办的怎么样了。哎呦，我不是说过了吗？现在还查不出来什么。你不信任我呀？不是，我最信任的人就是你了。怕你不用心。姐，你有没有想过，如果这件事情被姐夫知道了，应该怎么办？那怎么样？哎，你越来越厉害了，动不动就教训我。每一件事情啊，都有一百种解决方法，你偏偏要选最坏的那一种。苏珊珊的事情是我知道的，我不知道的呢，爸爸说了一次不忠，百次不勇，我要掌握他的一举一动。那，你的意思是？因为姐夫曾经背叛过你，或者说是担心姐夫再次的背叛你，你才查的他喽？对呀、啊，不行吗？你为什么不敢承认？你是因为太爱他了，你就是因为太爱他了，他又不理你，所以你才想知道他的一举一动。全天下的人都知道我爱他，就是他不领情。他不是不领情，是你用尽了所有的手段，把他从你身边逼走。我我我我不是在教训你啊。我是真的心疼你。如果有这样的女人，也这样的爱着我，我宁愿为她去死。可是如果这个女人
也用这样的手段对付我的话，不管我多爱他，我都不会选择他。起来，知道你认床，我把我的宝贝给你拿过来了。你还留着他呀？啊，哎呀！你小时候睡过，送给我之后，我一直带在身上，不离不弃。俗话说得好，千世修得共枕眠。没想到跟我共枕的不是你姐夫，而是你。姐，有些福气啊，是上辈子带来的。有些福气啊，是现在才开始修的。你又来教训我，你快出去吧，我给你姐夫打电话。这都几点了，你还给他打电话？他指定睡了。你放心吧，你刚才说的话我都记住了。我想他了，想听听他的声音，行吗？孺子可教。在上海吗？明知故问。我知道，我是想问你住哪家酒店？是不是公司一直订的那家？上次志远回来说他们的服务越来越差了，如果不好就换一家吧。我已经换了。你是想我告诉你，我现在住哪家酒店吗？你怎么这么说话呀？你总觉得我盯着你，我只是关心你而已。那是我错了，没关系，早点睡吧。等你从上海回来，我们去旅行吧，散散心。好、啊，你想去哪儿？嗯，等你回来再说吧。晚安。<笑>时间不多了，不吃了，一会儿在飞机上面吃。衣服穿那么少啊！早上出门没看新闻报告，上海那边下了场雨，天气变凉了。我知道，我有大衣在车上。再说我衣服不够，何姐会帮我打点的吧？那还好吧？挺好的。妈，能不能别打了？当心打坏眼睛啊！哎呀，我又被吓死了。我的眼睛哪那么容易坏呀、啊